ο φίλος μου ο Μάκης φρόντισε να βρούμε αυτό το ζιγούρι που είναι αρσενικό, ευνουχισμένο, το λιγόμενο μουνούχι που λέμε και είναι 15 μέρες στο ψυγείο. Τώρα θα του πω πως θέλω να το κόψει γιατί η συνταγή που ετοιμάζουμε είναι εκλεκτή. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και οπωμένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Κρύλ Φιλόσοφοι, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Ευχόμαστε καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν. Σήμερα καλή μου φίλη, θα σας δείξω πόση δύναμη έχει ένας καλός εκλεκτός σπάνιος μεζές να προσελκύσει αγαπημένους ανθρώπους και φίλους. Και να, κάνει έτσι, να δημιουργήσουμε έτσι μια παρέα και να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάρω τηλέφωνο του φίλου μου του Γιώργου του Καραγιάννη για να του πω πώ θα το φτιάξω γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και μου λέει πότε θα το ψήσει την επόμενη Κυριακή. Έρχομαι λέει να το ψήσουμε παρέα. Και να του λοιπόν έφτασε με την παρέα του και μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Καλώ ήρθε. Γεια σα φίλε Γιώργο. Φίλε και φίλε, γεια σα. Φανατικοί ψήστε και ψήστριε. Είδα εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο και τον Αντρέα Μαλλιώρα γιατί όπως αν πάρουμε το γνωμικό που λέει ο μάγειρας γίνεται αλλά ο ψήστης γεννιέται Σωστά <laughs> και αυτοί οι δύο μάλλον γεννηθήκαν ψήστες και καλοφαγάδες προπάντων καλοφαγάδες όπως είπε ο φίλος μου ο Γιώργος έχουμε ένα εκλεκτό μεζέ είναι ένα μουνούχι πρόβιο 1,5 έτους που σημαίνει τι έχει απαλλαγή από τις ορμόνες του, έχει πολύ γλυκό κρέας και κόκκινο και είναι πιο νόστιμο θα έλεγα ακόμα και το κυνήγι. Και έχει συντέψει και 15 μέρες. Και έχει συντέψει σωστά, έχει οριμάσει σωστά, έχει βγάλει όλα τα αρώματα και θα το περιποιηθούμε με τα ανάλογα μπαχαρικά να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Μέχρι τώρα δεν μου έχει πει τι θα κάνει, Εδώ θα... απλά μου είπε να μαζέψω κάποια μπαχαρικά. Αλλά τι και πώ δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα εδώ, επί τόπου. Αυτή, αυτό έχει χάρη. Λοιπόν, πάμε να το ετοιμάσουμε. Πάμε να το ετοιμάσουμε. Ο Αντρέα να ανάψει τη φωτιά. Έγινε. Ένα εκλεκτό μεζέ. Θέλει και εκλεκτά μπαχαρικά. Θα ξεκινήσουμε από το απλό αλάτι που δεν είναι απλό αλάτι, είναι και αυτό το εκλεκτό αλάτι. Γιατί το αλάτι πρέπει να το προσέχουμε. Ναι, είναι ανθρώπινο αλάτι. Είναι αλατιού. το πρώτο ενισχυτικό γεύση. Είναι ένα φυσικό αλάτι, ο αρθό του αλατιού. Δηλαδή το πάνω στρώμα από τις αλικές Έτσι. είναι γλυκό και συγχρόνως αλμυρό, γλυκό αλμυρό. Ενισχύει τη γεύση και είναι πολύ πιο υγιεινό από τα κοινά επιτραπέζια αλάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με το φυσικό αλάτι. Επειδή λοιπόν έχουμε ένα εκλεκτό μαζέ, είπαμε να βάλουμε εκλεκτά μπαχαρικά, ένα ακόμα εκλεκτό μπαχαρικό που λίγοι το γνωρίζουν, δυστυχώ, αλλά για τα ψητά μας Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε οποιοδήποτε ψητό, είναι το πιπέρι κιουμπέμπα. Είναι διπλάσιο σε όγκο η σπόρη του, από το κοινό πιπέρι και το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει άρωμα κάτι ενδιάμεσο σε μπαχάρι και πιπέρι. Έχει πολύ σύνθετα αρώματα και ταιριάζει πολύ σε ένα μεζέ όπως είναι αυτό το ζιγούρι που έχουμε μονούχη και σε πολλά κυνήγια. Δείχνουμε λοιπόν το πιπέρι του πέπα. Θα μας λέμε και την ποσότητα περίπου. Πιπέρι στο πέπα, κιλό, θα, α, θα τα πούμε, στο κιλό θα τα πούμε, ναι. Περίπου ένα γραμμάριο στο κιλό ή κατά βούλης. Αν και το, το αλάτι. Αρωματικό, αλάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση μία μέτρη αλατότητα, θα το βάλουμε στα 15 γραμμάρια το κιλό. Ωραία. Θα προσθέσουμε σουμάκ ή σουμάκι. Είναι ένα μπαχαρικό. Φυσικό, χρησιμοποιείται πολύ στι ανατολικέ χώρε, τώρα τελευταία και στην πατρίδα μα. Είναι, είναι έχει έντονο γλυκό, φρουτόδη άρωμα, αλλά κυρίω έχει οξύτητα που βοηθάει όταν αναμειγνύεται με άλλα μπαχαρικά να αναδειχνύει και όλα τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Σουμάκ λοιπόν, ένα γραμμάριο περίπου το κιλό και από το σουμάκ και για να κάνουμε το μεζέ μας λίγο πιο πικάντικο θα ρίξουμε συναπόσπορο δηλαδή τους σπόρους που κάνουμε μουστάρδο ο συγκεκριμένος σπόρος είναι 
ήπιας καυστικότητας κάνει όλα τα φαγητά μας ειδικά τα ψητά τα κάνει πολύ πικάτικα αλλά συνήθως για να αναδεικνύεται και το αρωμά του το αναμειγνύουμε με άλλα μπαχαρικά ένα γραμμάριο και από αυτό λοιπόν στο τυπό και θα προσθέσουμε στο τέλος και την αγαπημένη μας ρίγανη δεν μπορεί ε, να λείπει από το ελληνικό ψητό και αυτή περίπου με αυτό με τώρα με το κουταλάκι μισό γραμμάριο στο, μισό γραμμά, στο, κιλό. στο κιλό μισό κουταλάκι περίπου στο κιλό είναι αλαφριά Έτσι. μισό κουταλάκι στο κιλό θα τα σπάσουμε παραδοσιακά στο γουδί μας τα σπάμε, τα θρηματίζουμε παραδοσιακά στο γουδί αμέσως πριν από τη χρήση τους γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναδύουν όλα τους τα αρώματα Σπάσαμε λοιπόν όλα μας τα μπαχαρικά και τώρα θα προσθέσουμε σιγά σιγά ελιέλαιο δεν βάζουμε ελαιόλαδο στη συγκεκριμένη συνταγή γιατί θέλουμε λίγο πιο ουδέτερο άρωμα από το ελαιόλαδο, πιο υγιεινό το ελαιόλαδο βέβαια αλλά εδώ θέλουμε να δέσει περισσότερο να ακούγονται περισσότερο, να αισθανόμαστε περισσότερο τα μπαχαρικά και όχι το λάδι. Καλό είναι πριν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αρωματικό λάδι να το αφήσουμε και μία και τρεις ώρες ή να το αφήσουμε από την προηγούμενη μέρα να τραβήξει το λάδι όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά και να εξαπλωθεί στη συνέχεια πάνω στο κρέα μας, στο κρέας μας ομοιόμορφα και να πούμε ότι και εδώ χρησιμοποιήσαμε περίπου για ένα κιλό κρέας γύρω στα 30 με 40 ml ηλιέλαιο και σύμφωνα έτσι. πάντα να τηρώνται στην αναλογία με τα μπαχαρικά δηλαδή έτσι ακριβώς άρωμα πολύ άρωμα Αυτά είναι. Έχουμε εδώ το λαιμό μας από, από πρόβιο μουνούχι 1,5 έτους εκλεκτό υπέροχο χρώμα Ούτε και 15 λάφτε. μέρες του ψυγείου του Χασάπη να και οριμάσει. 15 μέρες οριμάσει <laughs> είναι, είναι υπόθεση ίσως, και ο σωστός χρόνος για οριμάσει και θα το αλείψουμε όλο με το αρωματικό μας λάδι Κάνουμε μασάζ για να πάει, Μασαζάκι, να πάει, ναι, πάτε, να πάει παντού Το αρωματικό μας λάδι Αυτό, Αυτό μπορούμε να αφήσουμε και μία μέρα για μία νύχτα στο ψυγείο αλλά έχει τόσα αρώματα που μπορεί που να, να το ψήσουμε και, και όπως είναι πιστεύω, αμέσως, ναι, ναι. άμεσα Έχει και το λαδάκι Ε, ώσπου να ανάψει φωτιά μισή ώρα, τρία τέταρτα που είμαστε καλά πιστεύω Έχει τραβήξει πολλά αρώματα Είναι λεπτό κομμένο είναι πολύ λεπτοκομμένο, είναι ήδη πολύ μαλακό το κρέας μας ναι, ναι, ναι. Έχει οριμάσει σωστά Έχει συντέψει που λέμε σωστά Μη λες άλλα γιατί αρχίζουν και οι ισιολογόνοι σαδένες μου και κάτι παθαίνουν ε. Ούτως ή άλλως με το ψητό οι ισιολογόνοι σαδένες μας κάτι παθαίνουν Έτσι. Είτε πούμε είτε δεν πούμε Είμαστε έτοιμοι Είμαστε έτοιμοι ναι Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά Θα ανάβουμε φωτιά στις Κυριακές λοιπόν και η σκητάλη θα πάει εδώ στο φίλο μας τον Ανδρέα Ο Ανδρέας κράτησε ένα κομματάκι από ό,τι βλέπω εκεί πέρα γιατί αυτός θέλει να το δει και με περιστροφή Εγώ το κοτοσούπι το έχω πάντα στο νερό Έτσι Αφήμα λιόρα χωρίς κοτοσούπι δεν γίνεται Δεν γίνεται <laughs> Λοιπόν, πάμε. πάμε Είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε τη φωτιά Τα κάρβουν ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω Γι' αυτό και το προσάναμα το βάζω στην κορυφή Βαμβάκι με ενόπνευμα και έτσι τα κάρβουν να ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Η φωτιά μας είναι έτοιμη, την απλώνουμε. Όσα κάρβουνα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, γι' αυτό θα σταχτώσουμε λίγο. Πιο πολύ θα σταυτώσουμε εκεί που θα ψήσουμε τα κουντουσούβλια Και το ψήσιμο αρχίζει 
δεν μπορούσαμε λίγο από το ωραίο πρόβατο να μην το κάνουμε και κουντουσούβλι με την ίδια μαρινάδα βέβαια. Που κάναμε και τι μπριζόλε. Ναι, που κάναμε και τι μπριζόλε. Και λουκάνικο, διαχειρό Γιώργου Καραγιάννη, ανάμεικτο χοιρινό, πρόβιο και μοσχάρι. Καρδιτσιώτη συνταγή. Καρδιτσιώτη και συνταγή. Ε. Και εμένα στην Αθήνα μου σάκει. Για να τα δούμε και αυτά, να τα απολαύσουμε. Και Βάζουμε και δύο κεμπάπ εδώ στην άκρη και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιήσουμε τη σχάρα και θα συνεχίσουμε να ψήνουμε και κεμπάπ. Πάμε να ψήσουμε τις μπριζόλες. Ψήνουμε το πρόβατο σε δυνατή φωτιά από την αρχή. Και τι λες εσύ τώρα για το γύρισμα Γιώργη. Δυνατή φωτιά και πολλά γυρίσματα. Πολλά γυρίσματα. Αυτό που, που λέω τώρα και πάζω. σωστά. Μόνο έτσι τώρα γίνεται σωστά. Του. Μόνο έτσι τώρα γίνεται σωστά. Γιατί αν το αφήσουμε από τη μια την πλευρά θα μας βγάλει τα υγρά από την άλλη πλευρά και το κρέας θα στεγνώσει. Και το κρέας θα στεγνώσει. Έτσι ακριβώς. Τα κυμπάπ, τα ξέχασα. Θέλω ένα γύρισμα. Συχνό γύρισμα. Συχνό γύρισμα και τα κυμπάπ βέβαια. Δεν βάλαμε περισσότερη φωτιά γιατί θα ξαναγεμίσουμε τη σχάρα και εκεί που είναι οι σούβλες. Η οικονομία στο κάρβονο. Δυνατή φωτιά, πολλά γυρίσματα. Και όπως βλέπουμε, ακόμα δεν έχει στάξει. Ναι. Αφαλού, κρατάει τα υγρά του στο Έχουμε εσωτερικό. Έχουμε κρατήσει τα υγρά γιατί κάνουμε σωστό θωράκισμα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, σε αυτό βοηθάει και η μαρινάδα που κάναμε με το λάδι. Ναι. Το λάδι, Βοηθάει στο να αναπτύσσετε πάνω στο κρέα πιο πολύ θερμοκρασία. Σωστά. Θωρακίζεται πιο γρήγορα το κρέα και έτσι κρατάμε τα υγρά του στο εσωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Κυρίω όταν δεν είναι πολύ λιπαρά τα κρέα. Και το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ λιπαρά το κρέα. Και α είναι πρόβλημα. Μερικά κομμαναράκια εδώ το λίβανο πάνω στη μισταριά μα όσο ψήνουμε. Να δώσουμε έξτρα άρωμα. Μια έξτρα άρωμα. Αυτό ανάλογα το κρέα που ψήνουμε, το δεντρολίβανο πάει υπέροχα. Μπορεί να βάλουμε κλωναράκια το από δύο. θρούμπι ή ρίγα για να τα ψήνουμε χοιρινό. Το δεντρολίβανο πάντω πάει πολύ με το πρόβατο. Εδώ θα δώσουμε πολύ ωραία αρώματα τώρα στι μπριζόνε μα. Με το δεντρολίβανο. Εκεί έκανε ένα γύρισμα πόνο γιατί. Έτσι. Τα λοκανικάκια βλέπω κοντιάβουλε. Τα λοκανικάκια μας με την περιστροφή. Η περιστροφή είναι τα λεφτά. Τα παραμένω ζουμερά. Ψήνονται με όμορφα. Έτσι. Μπορεί να είναι εκλεκτός με ζέσ, αλλά είναι δύσκολο στο ψήσιμο. Δεν πρέπει να το στεγνώσουμε. Πρέπει να βγει ζουμερό, μαλακό και να είναι και καλά ψημένο. Όλα αυτά τα μαζί. Το κοντουσούβλι μας είναι έτοιμο και τα λουκάνικα. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο μεζέ. Το κοντουσούβλι μας είναι έτοιμο. Mm. Εξαιρετική γεύση. Σε αρκετά ζουμερό. Τα αφήνουν να φιλώσουν λιγάκι και δοκιμάζουμε. Mm. Mm. Δεν έχω φάει κάτι καλύτερο. Λοιπόν είναι έτοιμα. Αφού τα σκεπάσουμε 6-7 λεπτά για να κρατήσουν τα ζουμιά τους είμαστε έτοιμοι να κόψουμε και να δοκιμάσουμε το μεζέ μας. Απίθανη γεύση. Απίθανη γεύση. Μοναδική, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει έτσι. Πάμε να σερβίρουμε να ψήσουμε και τα υπόλοιπα. Κάπου εδώ θα κλείσουμε τις κάμερες. Θα πούμε καλά ψησίματα σε όλους και καλά να περνάτε.
θα πούμε καλά ψησίματα σε όλου του φανατικού ψήστε και ψήστριε. Έτσι, σωστά. Καλά ψησίματα. Και να τρώμε ψητά γιατί πραγματικά είναι το πιο νόστιμο και υγιεινό προϊόν διατροφή. Σωστά. Καλά ψησίματα και πάντα με πολύ καλή παρέα. Είναι βασικό. Γεια σα.